இது கிளாரட் வலை ஒலி உள்ளமெங்கும் எரை ஒலி மிகப்பெருமைப்படுத்தி ஒரு சூழ்ச்சிக்கு உட்படுத்துகின்றார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த சூழ்ச்சிக்கு விழுந்துபடாதபடி அவர் தன்னைத்தானே காத்துக் கொள்கின்றார் ஏனென்றால் அவர் இறைவனின் மகன் ஆகவே இன்றைய நாளில் பிறருடைய சூழ்ச்சிக்கு நாம் வீழ்ந்துபடாதபடி இருக்க நமக்கு என்ன தேவை என்பதை பற்றி இன்றைய நாளில் வாசகங்கள் நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன இன்றைய முதல் வாசகத்தை நாம் பார்க்கும் போது நீங்கள் அனைவரும் தவறான வழியால் கவர்ந்திழுக்கப்படாதபடி இருங்கள் என்று மிக அழகாக நாம் அறிவுறுத்தப்படுகின்றோம் தவறான வழியில் கவர்ந்து இழுக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் இறைவனுடைய ஆசை பெற்றவர்களாக நம்முடைய ஜபத்தின் மூலமாக நம்மையே நாம் கடவுளுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கும் போது நாம் பிறருடைய சொற்களினால் நாம் ஈர்த்து விடப்படாத அளவுக்கு நம்மை நாமே காத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜபமானது மிக முக்கியமானது ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த முதல் வாசகத்தை நாம் இன்னொன்று பார்க்கும் போது நீங்கள் உறுதியுள்ளவர்களாக இருங்கள் நீங்கள் பெற்ற அந்த விசுவாசத்தில் உறுதியுள்ளாக இருங்கள் ஆண்டவர் என்னை அழைத்துள்ளார் ஆண்டவர் இயேசுக்கு சுய நான் நம்புகின்றேன் அவருடைய பணியை செய்வதை எனது கடமை என்று நாம் உணர்ந்தவர்களாக வாழும் பொழுது நாம் நம்முடைய வழியில் இருந்து தவறாதபடி ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வார் ஆகவே இன்றைய நாளில் நாம் நம்முடைய கடமைகளில் நம்முடைய விசுவாசத்தில் நாம் உறுதி அடைந்தவர்களாக இருக்கும் போது நாம் பிறருடைய வார்த்தையை கேட்டு பிறருடைய செயல்களை பார்த்து விழுந்து விடாமல் இருக்கும் போது நாம் உறுதியானவர்களாய் விசுவாசத்தை அறிக்கையிடக்கூடியவர்களாய் நாம் வாழ்கின்றோம் ஆகவே இன்றைய நாளில் ஆண்டவேசு கிறிஸ்து எவ்வாறான சோதனைக்கு உட்படாதபடி இருக்கின்றாரோ அதுபோல நாமும் சோதனைக்கு உட்படாதபடி வாழ வேண்டும் இன்றைய நாளில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தை பார்த்து நீ சீசருக்கு வழி செலுத்துவது முறையா இல்லையா என்று எங்களுக்கு கூறும் என்று மிக அழகாக ஒரு கேள்வியிலேயே அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார்கள் இந்த நாளில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டு முறையை நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் நாட்டிற்கு நாம் பணிபுரிய வேண்டும் ஆகவே சீசருக்குரியதை சீசருக்கும் கடவுளுக்குரியதை கடவுளுக்கும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று மிக அழகாக கூறுகின்றார் நாம் வறுமையில் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் நாம் இன்னும் கடவுளுக்கு அதிகமாக செய்ய வேண்டும் கடவுள் நம்மோடு இருக்கின்றார் ஆகவே இன்றைய நாளில் தொடர்ந்து இறைவனுடைய ஆசிரியரை பெற்றவர்களாக கடவுளுக்குரியதை கடவுளுக்கும் அரசாங்கத்துக்குரியதை அரசாங்கத்திற்கும் கொடுத்து நல்ல இறை மக்களாக நல்ல மனிதர்களாக தொடர்ந்து வாழ்வோம் இறை ஆசிரியை பெறுவோம் ஆமேன்